children welcome back to my class appo ningalde model exam okke nadannondirikkana nanju nalla karyam nannayittu practice cheythu eduga time manage cheyanulla oru practice aanu okay appo innathe class il njan cheyan povunu area related to circles ennu parayna chapter innulla korchu nalla questions aanu namukku nokkam okay first question de if the circumference and the area of a circle are numerically equal then diameter of the circle appo idu mcq question aanannu orkanam ottri detail aayittu nadu poi irun ezhudi samayam kalayirudu keto circumference um area um equal aanu circumference inde formula endha 2 pi r that is equal to area ede formula pi r square ithre ezhudiya mathi namukku find cheyandathu diameter of the circle appo idinathu common ullo cancel cheya de then 1 r get cancelled so we get r is radius athra kitti 2 unit okay അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയ ഫോർ ആയിരിക്കും സോ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഇതാണ് എ വയർ ക്യാൻ ബി ബെൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഏരിയ എന്നാണ് അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ സർക്കിൾ ഫോമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര ഗിവൺ വയർ ക്യാൻ ബി ബെൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഗെയിൻ ആ വയറിനെ വീണ്ടും ബെൻഡ് ചെയ്ത് എന്താക്കി ഒരു ഒരു സർക്കിൾ ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വയറിനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ഇതിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണണം ടു പൈ ആർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ ആർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിന് ഈക്വലായിട്ട് വരും സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താ വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് കണ്ടോ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ ഏരിയ അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡാണ് ഇവിടെ സബ്ട്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സൈഡ് കിട്ടില്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ഓക്കെ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ എത്രയായി സൈഡാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എയ്റ്റും ഈ ഫോറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ഇതേ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ വൺ ടൈം ടു ടൈം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സൈഡ് എത്രയായിട്ട് വന്നു ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയായി ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് ഇനി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡാണ് ഏരിയ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് തന്നെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഫോർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻ സെവൻ ഫോർ ഫോർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സർക്കിൾ ഫോമിലുള്ള ഈ വയറിനെ സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിന് ഈക്വലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബിക്കോസ് ഇത് സാമ്പിൾ പേപ്പറിൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് എ വീൽ ഇസ് ഗിവൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ടു ട്രാവൽ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെവൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പണി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റേഡിയസ് മീറ്ററിലും ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോമീറ്ററിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഫോമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇരുന്ന് എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതരുത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതല്ലേ വരൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതേണ്ട അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്
ഇനി ഈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ലേ ഇലവൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ നോക്കൂ റെസി പ്രോ എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡെസിമൽ മാറ്റാനായിട്ട് ബോസ് സൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആയും ഈ പോയിൻറ്റ് മാറിയിട്ട് ഇത് എന്തുവാകും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഏത് ട്വൻറ്റി ടു ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ടു ടൈംസ് എഗെയിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഹൺഡ്രഡും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫോർ ഓക്കെ ഈ ടുവും ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടുന്നു ദെൻ ഈ ടു ടു ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് ഓക്കെ വി ഗെറ്റ് ആൻസർ സെവൻ തൗസൻഡ് എത്ര സീറോ ത്രീ സീറോസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ സീറോ അധികം എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടോ യെസ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഇത് ആർ ഡി ശർമ്മയുടെ ബുക്കാണ് കേട്ടോ ദ സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിള് സർക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൻ സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് സർക്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ ആർ ഇസ് ഗിവൻ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഓർക്കണം ഒത്തിരി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇതെന്ത് നോക്കൂ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണലും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നില്ലേ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെർക്കം ഫ്രൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടില്ലേ സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർ നിങ്ങൾക്ക് ടു പൈ ആറിന് പകരം ടു പൈ ആർ എടുക്കണമെന്നില്ല പൈ ഡി എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് സിമ്പിൾ പൈ ഡി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഡയമീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയോ വീണ്ടും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതാണോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആണ് ഇനി ആൻസർ പൈയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ല കണ്ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈക്കൊന്നും വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കിട്ടി ഈ ലെങ്ത് കിട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പൈ ആണെന്നും കിട്ടി ഇനി ഇതൊരു ഐസോസലസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ബിക്കോസ് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഐസോസലസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പർടെന്യൂസ് ഓൾവേസ് എന്താ വരുന്നത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സൈഡാണ് ഞാനത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഹൈപ്പർടെന്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്തായിട്ട് വരും സൈഡ് കണ്ടോ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സൈഡായിരിക്കും ഈ സൈഡ് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ബിക്കോസ് ഇത് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലാണ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദേ ഞാനിവിടെ നെയ്മൊക്കെ ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഐസോസലസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് സോ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സൈഡാണ് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർടെന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പോൾ ഇനി സൈഡ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ത് വരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആകുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പൈ റൂട്ട് ടു ഇതാണ് സൈഡ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ സൈഡ് തന്നെയാണോ അതോ ഏരിയ ആണോ ആ
ini yang saya ambil pada question area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r. Okay. Apo itu semicircle. Ciri ayo. Okay. Ini le inscribe in na largest triangle itu orang itu. Ini dah ni le because ini inde ini ada. Ini inde itu beli base itu dia baru lu. Apo ini inde radius ane tanda. This is the diameter, then the radius, radius. Okay. Now, you can join the perpendicular. Now, what is the area of this area? This is the largest triangle. Then, what is the base of this area? 2R. Okay. Now, what is the base of this area? This is the radius, this is the perpendicular. So, the answer is, Half B H channel itu, half B H channel lalu, nama kita area kanal lalu formula. Apa ibu dah basean tu orang ini tu dua R ana. That is half into two R into i perpendicular is R ana. Okay. Apa ini tu beri nu? It is R square. R square is the correct answer. Mencela lalu. Apa ini dah kan nierti dan ni mencela kita betul. Nal, nama kita petan nama kita pergi cie am betul. Anjiran nama kita dah raya mengil. एग्जाम हॉल लेते नहीं डायग्राम मेरे चंद में समय गले एंड वो एक आइडियो नहीं ला अल्ले अब इन द नम्बर चेंज क्वेश्चन्स का नहीं को मंसल आये नहीं शुरू सीखने के लिए फ्रेंड्स ने मेरे शेयर या मार कर दे टा एग्जाम करीम पे नोड पर आये ना इधर ना के इतना क्वेश्चन आ बनना तो नहीं ला एमसीक्यू क्वेश्चन Thank you for watching my class. Bye-bye.